okay students uh, in the last video we had studied about jacobin clubs okay now in this video we would study about jacobin club and the further uh, topics but before this just recall one thing that uh, yahan par kya hota hai Mon constitutional monarchy ban gayi okay ye system aap samajh gaye active citizens kaun the paise citizens kaun the ye system ban jata hai power divide ho jati hai legislative executive judiciary mein okay aur iske baad यहाँ पर क्या होता है कि लुइस सिक्सटीन पर्सिया और ऑस्ट्रिया की हेल्प से मदद लेने की कोशिश करता है नेशनल असेंबली जो बनी हुई थी वो क्या करती थी वॉर डिक्लेयर कर देती है इनके खिलाफ और इसी दौरान कुछ क्लब्स बनते जा रहे थे बनते जा रहे थे जिसमें एक सबसे फेमस क्लब जो बना जैकोविन क्लब्स जिसका ये आपको बताया था कि यहाँ पे मर्सलेस एक सॉन्ग जो गाया जा रहा था रॉजे डी आइसले द्वारा इसको कंपोज किया गया जो यहाँ फ्रांस का नेशनल एंथम भी है ओके okay, अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं जैकोविन क्लब के बारे में देखते हैं ओके okay, इस समय क्या है नेशनल असेंबली के थ्रू जो है मीन्स पूरा जो फ्रांस है वो रिवॉल्ट कर रहा है ओके okay, और इस समय अधिकतर लोग जैकोविन क्लब से जुड़ते जा रहे हैं ओके okay, अभी यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले जैकोविन क्लब के बारे में देखते हैं गॉट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकॉब इन पेरिस इसका जो ये नाम है कॉन्वेंट मीन्स जो धार्मिक टाइप के जो इस तरह के होते हैं तो वहाँ पर सेंट जैकॉब है वहाँ से ये लिया गया है ये नाम जैकोबिन क्लब इसके मेंबर्स कौन थे मेनली फ्रॉम लेस प्रोस्पीरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो लोग सबसे लोअर स्टेटस के जो सबसे लोअर क्लास के जैसे कॉबलर वॉसर एंड इस तरह के जो लोअर पीपल जो थे वो इसके मेम्बर्स हुआ करते थे इसका लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सीमिलियन रॉबस्पेयर रॉबस्पेयर है इसका लीडर है अभी आप इसको आगे देखेंगे कि ये कैसे फ्रांस का ये भी यहाँ पर क्या करता है रूलिंग करता है और किस तरह से ये क्यों इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये इनका एक ड्रेस कोड था ये जो जैकोविन क्लब्स जो थे जैकोविंस जो थे ये एरिस्टोक्रेट यानी कि जो लैंड बड़े जो लोग थे पैसे वाले वेल्थियर पीपल थे उनके अगेंस्ट थे ये ओके okay, तो ये क्या थे इनका अलग ही ड्रेस कोड था इनका ड्रेस कोड क्या था लॉन्ग स्ट्रिप्ट ट्राउजर्स लॉन्ग स्ट्रिप्ट जिसमें ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्ट वाले ट्राउजर्स ये पहने पहनते थे मैन वॉर रेड कैप मैन जो थे केवल वो रेड कैप पहनते थे जो किसका सिंबल था लिबर्टी का क्योंकि यहाँ पर वुमेन को कोई भी लिबर्टी यानी कि फ्रीडम नहीं थी तो वुमेन को रेड कैप नहीं था इनको मैन को रेड कैप पहना था जो लिबर्टी यानी कि फ्रीडम दिखाता था देवर नोन एज सेंस क्यूलोट्स इनको सेंस क्यूलोट्स कहा जाता था किसको जैकोबिन्स को ओके ये क्या पहनते थे दोज विदाउट नी ब्रिचेज इनके जो विदाउट नी ब्रिचेज ये पहनते नी ब्रिचेज का मतलब होता है कि जो शूज बूट्स होते हैं घुटनों तक ऊपर को है ना तो इस तरह के बूट्स कौन पहना करते थे उस समय जो एरिस्टोक्रेट थे बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे वो पहना करते थे तो इन्होंने उस चीज़ को डिनाई किया उनको नहीं पहना विदाउट नी ब्रिचेज पहना है ना इस तरह के बूट उन्होंने नहीं पहने तो ये इस चीज़ को पहन क्यों करना चाह रहे थे अलग सा क्यों करना चाह रहे थे शायद ये इस चीज़ को दिखाना चाह रहे थे कि जो कुछ चला आ रहा है हम उसको नहीं चाहते हैं हम चेंज चाहते हैं इसलिए इनका ड्रेस कोड चेंजिंग था इस दौरान इन समर ऑफ 1792 इसमें क्या हुआ जो पेरिस के जो पेरिशंस थे एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाई खाने की बहुत कमी शुरू हो गई हाई प्राइसेस की वजह से ओके हाई प्राइसेस थे ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी इससे क्या हुआ रिवॉल्ट बाय इन्होंने रिवॉल्ट चल रहा था जो सारा रिवॉल्ट जो सारी जो सिस्टम जो जो क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन चल रही थी वो थी अंडर जैकोविन्स के इनके अंडर में ऑल अब जैकोविन ने क्या किया सबसे पहले जैकोविन ने यहाँ पर कुछ बदलाव किए अभी नेशनल असेंबली थी ओके नेशनल असेंबली के बाद अब जैकोबिन्स किस तरह जैकोबिन क्लब जो है ये किस तरह पावर में आ जाता है क्योंकि ये रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था लोग इनको ज्वाइन कर रहे थे और सभी लोग इनके साथ थे तो धीरे धीरे ये जैकोबिन क्लब जो है ये पावर में आ जाता है और ये पावर में आने के बाद क्या करता है ये या अभी तक यहाँ पर केवल एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट right था यानी कि एक्टिव सिटीजन्स कौन थे ओनली मैन और वो भी कौन से मैन जो क्या है ट्वेंटी फाइव या उससे ऊपर के और जो क्या करते हैं आ, कम से कम इतना टैक्स पे करते हैं जितना आ, कि एक लेबर का थ्री डेज का वेज होता है यानी कि उसकी मजदूरी होती है इतना टैक्स पे करने वाला इन्होंने उस रूल को चेंज किया ये क्या करते हैं ऑल द मैन इन्होंने सारे व्यक्ति आदमियों को वोटिंग राइट दे दिया जो ट्वेंटी वन ईयर्स या उससे ऊपर के थे इन्होंने नेशनल असेंबली की जगह एक न्यू असेंबली उसका नाम बदल दिया और न्यू असेंबली को यहाँ पर बनाया जिसका नाम रखा गया कन्वेंसन 
जिसका नाम क्या रखा गया कन्वेंशन न्यू असेंबली अभी तक यहाँ पर जो फ्रांस है यहाँ पर असेंबली नेशनल असेंबली थी लेकिन वो क्या थी मोनार्की है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम यहाँ पर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन अभी भी हेड किसको बना के रखा हुआ था लुइस सिक्सटीन यहाँ पर हेड बनाया हुआ था जो इसको क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लुइस सिक्सटीन के पास पावर तो नहीं थी लेकिन फिर भी ये सिस्टम था जैकोबिन्स के टाइम में इसी समय इन्होंने कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन न्यू असेंबली का नाम रखा गया कन्वेंशन और यहाँ से फ्रांस बिकेम रिपब्लिक फ्रांस क्या बन गया रिपब्लिक बन गया रिपब्लिक का मीन्स होता है व्हेन द हेड ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड पर्सन जब किसी भी कंट्री का हेड जो है वो इलेक्टेड पर्सन यानी कि उसको वोट दे करके चुन के लाया गया है तो उसको रिपब्लिक फॉर्म कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मो, मोनार्की में क्या था जो लुइस सिक्सटीन उसको वोटिंग करके इलेक्ट तो नहीं किया था ना तो इस तरह का तो हेड वो माना गया था तो अब यहाँ पर जैकोबिन्स के अंडर में जो फ्रांस है वो रिपब्लिक बन गया अब यहाँ पर कोई भी मोनार्की सिस्टम नहीं है फिर क्या हुआ वट हैपन टू लुइस सिक्सटीन उसके साथ क्या हुआ सेंटेंस टू डेथ उसको फांसी की सजा यानी कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया ट्रेजन्स यानी कि देश द्रोह के लिए लुइस सिक्सटीन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया अब बाद में कुछ टाइम बाद जो मैरी एंटोनेट थी उसको भी इसी तरह से ये सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है अब यहाँ पर नई कौन सी रूलिंग क्या सिस्टम कौन सी फॉर्म है रिपब्लिक गवर्नमेंट है जिसका नाम है कन्वेंसन जो नई असेंबली है वो उसके थ्रू यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है ओके और अब आपको पता है कि जो जैकोविन क्लब्स के थ्रू कन्वेंशन को बनाया गया और जैकोविन्स का लीडर कौन है मैक्सीमिलियन रॉबस पेयर मैक्सीमिलियन रॉबस पेयर और इसके अंडर में कन्वेंशन यहाँ पर चल रही है ओके थैंक यू